‫הפרוטוקולות שהוא נמצא בהן באותו זמן, ‫הוא לא התקדם. ‫מדברים בזמן האחרון הרבה ‫על נושאי גבולות. ‫אני נורא בכל קצת ‫בנושא הרוחני של גבולות ארץ ישראל, ‫מהפרט, כל הגבולות שיש, ‫כמה גבולות שמוזכרים בתורה, ‫כל פעם בצורה קצת שונה, ‫נורא בכל... גבול יש לו שני צדדים. הגבול אומר מה קיים בפנים, אבל גם מה לא יכול להיכנס פנימה. הגבול הוא תמיד החומר שנותן את הצורה. לכן כאשר אנחנו אומרים למשל לארץ ישראל, אנחנו צריכים לדעת מהו הגבול שנותן את הצורה הזאת שנקראת ארץ ישראל. הגבול הזה צריך להפריד אותה מן הגויים. מבחינה רוחנית, צד ישראל הוא צד של ישר קל, וצד הגויים הוא צד של רצון לקבל לעצמו. ארץ ישראל, היכן שדרך בה יהושע, היכן שכבש יהושע, דהיינו נקודת המלכות שבאדם, נקודת הרצון שבאדם, בחינת הלבנה, שזה בחינת יהושע, הוא המקום ששייך לארץ ישראל. היכן שביקרנו שם מצד השכל, או מצד הרעיון, אבל לא מצד הרגש, דהיינו עוד לא הופלנו אותו מבחינת והשיבות האלה לבביך, הוא עדיין לא שייך לאדם והוא לא יכול לגבול אותו כמשהו ששייך לו. לכן הגבול מצד השייכות יכולה להיות רק היכן שפעלת את הרעיון מבחינת והשיבות האלה לבביך. גבולות ארץ ישראל צריכים להיות מהלובן העליון, מלמעלה. עד בחינת הנגב, אבל צריך לעלות בגבול תמיד מן הנגב. נגב זה, זה מלשון שהוא מנוגב לגמרי מכל חיות. דהיינו שהאדם יכבוש את הרצון שנקרא ישר קל, כאשר כל הרצון שלו יכול להתחיל לפעול בלי חיות בכלל, מתוך התבטלות גמורה. ככה כובשים בתחילה את הרצון. לאחר מכן יש את בחינת המזרח והמערב. שמבחינת המזרח זה מקום השאיפה של האדם. היא צריכה להיות עד ארם נהריים, דהיינו עד הרצון שנקרא נהור, מלשון נהריים, מלשון נהור, המקום שמשם מגיע האור. דהיינו עד קשר עם הבורא יתברך, שהוא מבחינתנו נהריים. והבחינה האחרונה, היא בחינ... הבחינת מערב, היא בחינת המלכות, שהים נקרא מלכות ולכן הוא נקרא הים הגדול. דהיינו עד גדלות הרצון לקבל. ואלה גבולות ארץ ישראל. לעתיד לבוא, הגבולות האלה חייבות להיות לעם ישראל, וזה תלוי בגדלות ההשגה של האדם, וביכולת שלנו לפעול את ואהבת לרעך כמוך. ברגע שנפעל את זה, ממילא הגבולות האלה, מבחינה נפשית, יקרו. מבחינה גשמית, גם אפשר שיקרו, אבל לא זו הנקודה, הנקודה מה קורה מבחינה נפשית.